Queste sono le campagne in provincia di Enna. Siamo a Villa Priolo, frazione di Villa Rosa, un'antica borgata che risale al 1735. L'associazione Amici del Treno Museo di Villa Rosa e Amare Villa Priolo hanno valorizzato in questi luoghi gli aspetti storici legati allo stile di vita, usi, costumi e mestieri di un tempo ormai lontano. Alle porte del centro abitato, per esempio, sono state scoperte e messe in evidenza alcune gallerie di servizio risalenti al XIX secolo, dette discenderie, che servivano cioè ai minatori per raggiungere i tunnel della miniera Pagliarello, Respica, Villa Rosa. Nascoste dalla vegetazione ve ne sono diverse, fatte da piccoli e angusti corridoi che conducevano a senso unico i lavoratori nelle viscere della terra. Ed ecco le case museo, autentiche abitazioni che testimoniano come si svolgeva la vita nel passato. La prima visita è riservata alla casa dello zolfataio, ovvero il lavoratore delle miniere di zolfo. All'interno diversi cimeli davvero interessanti e introvabili. Allora, questa è una cassaforte del 1850 e serviva un, praticamente un forziere con due chiavi. Una aveva il cocchiere e una l'aveva il proprietario della miniera e serviva proprio per contenere i soldi, sia eh, diciamo, le lire che le sterline. Perché? perché la ferrovia mineraria nei primi del Novecento veniva gestita dalla miniera Pagliarello, la stazione di Villa Rosa, dalla società Sichelia, che era una società inglese voluta qui dalle maestranze minerarie, proprio per collegare la stazione di Villa Rosa con il sito minerario Pagliarello. Questo è nostro gioiello, serviva questo praticamente per sigillare le valate di zolfo, è un gioiello di archeologia industriale, fine Ottocento, ed è perfettamente funzionante, vi faccio sentire il rumore. Sì, questo è praticamente i minatori si divertivano all'epoca, mettevano dentro l'acqua fredda, poi lo zolfo bollente e veniva fuori praticamente questo disegno naturale che non è mai omogeneo proprio perché è una figura particolare, particolarmente strana e varia di volta in volta. Questo sono, è un matrimonio del 1937 a Villa Priola. Questa è una barella porta feriti della miniera. Questo è un altro angolo importante, essendo che la 626 all'epoca non esisteva, vi erano molti morti e feriti nelle miniere di Sicilia e quindi lui essendo un capomastro minerario aveva in dotazione proprio questa barella a porta feriti. Questo è un altro angolo importante della casa caratteristica del minatore, praticamente questo era l'angolo della toilette notturna perché lui non aveva la toilette, quindi praticamente si serviva di questo ripostiglio interno alla casa con molta dignità, vedete che c'è un porticciolo dove si chiudeva praticamente direttamente e la metteva il vaso di notte. Questa è una radio del 1937, è un gioiello veramente di quello che può essere la fonia italiana dell'epoca e da questa radio il popolo di Villa Rosa sentì l'armistizio del maresciallo Badoglio. Questo è un gioiello veramente straordinario, immaginatevi che quando si accende funziona dopo 6 minuti quando le valvole riscaldano. Ha quattro altoparlanti ed ha anche il sistema per quanto riguarda come grammofono. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me, mamma sono tanto felice. Questa si chiama Il Settimanale, praticamente è del 1937 e qui veniva annotato il nome e cognome dei minatori, i giorni della prestazione, le ore, eventuali acconti, quanto produceva, praticamente qui c'era la vita, la busta paga giornaliera di quello che era il sito della miniera, dall'A alla Z, quanti uomini in forza, 
ma soprattutto quello che è importante, quello che chiedevano, quello che gli si dava e quello che gli si doveva ancora dare. Questo si chiama il settimanale, questo è un reperto storico che fa parte della nostra comunità e appartiene sia all'arte mineraria che alla civiltà contadina, perché questo l'avevano anche i capimastri e gli uomini di fiducia del barone per quanto riguarda i contadini che avevano come mezzadri nelle proprie feme. del ciabattino. In siciliano qui era considerata una persona sacra per quanto riguarda proprio sia l'arte mineraria che la civiltà contadina. Come vedete ancora lui le faceva a mano le scarpe e quindi servivano sia per andare nei campi sia per andare nelle miniere. Questo è un angolo particolare che ha funzionato sino al 1978, poi morì e qui praticamente non è stato toccato nulla. Ecco perché abbiamo ancora la fortuna di vedere dal vivo come si cucinano le scarpe. Eccolo qua, questo è un dove io in questo momento vi sto per mostrare. Questa è una scarpa, praticamente, come voi vedete, che deve essere solo di sotto messa con i tacchi e i sopratacchi e poi cucita a mano. Questa è una Singer del 1922. Questo, come vedete, come capezzale qui a Villa Priolo regna sempre San Giuseppe perché è proprietario, diciamo, è protettore di ciò che riguarda le messe del grano. È un angolo interessante questo perché fa capire come la vita si svolgeva qui nel territorio e ora sopra andate a vedere i forni. I forni sono molto interessanti che veniva la panificazione per portare il pane nelle miniere. Un'altra cosa importante è la formaggera. Questo è un altro angolo interessante, dove qui praticamente veniva riposto il formaggio alla ricotta. Una dispensa, Una dispensa alimentare, un frigorifero moderno. I forni per la panificazione si trovano al piano superiore della bottega del calzolaio. Qui veniva cotto a legna il pane che serviva a sfamare gli operai che lavoravano nelle miniere. Quello che voi vedete là in fondo, proprio di fronte a noi, questo è praticamente quello che resta ancora del vecchio fondaco. Il vecchio fondaco praticamente era un luogo di ristoro per i viandanti, dove ne potevano sia mangiare che dormire, perché poi venivano, avveniva il cambio dei cavalli con la diligenza. Ed è una cosa interessante ancora da vedere perché ci sono dei bagli interni che sono rimasti pressoché integri. Sullo sfondo, nelle colline di fronte al paese, si può notare ancora il castelletto della locale miniera di Salgemma. Troviamo dentro la stalla, è una stalla originale fine 800 e questo è piaciuto tantissimo ai registi della, di Rai 2 che l'hanno scelta proprio per far vedere su Rai 2 la notte di Betlemme il Natale scorso. Devo dire che dal tetto alle pietre è rimasto tutto indoro come era una volta, addirittura anche il travo di legno torto ha il suo segno, ha il suo perché ogni cosa ha il suo significato basta pensare alle cosiddette scarpe quazzate che i contadini mettevano proprio perché allora pioveva molto per poter continuare a fare la semina guardate con molta semplicità e umiltà come il contadino metteva la sua lampada tutto ordinato signor primo David perché qui non c'è illuminazione elettrica? Allora, intanto per un rispetto dei luoghi, perché qui non è mai entrata la luce. 
è il solo pensare di far entrare qualcosa che appartiene a questo millennio andava a deturpare a mio modesto avviso ma ho, ho sentito anche gli amici che ho in sovrintendenza se è possibile lasciare tutto sempre come integro è sempre meglio fare un tuffo nel passato d'altro canto sia come luce esterna che come ventilazione siamo ben coperti e quindi questa necessità non si avverte anche perché il nostro è un turismo diciamo diurno mai notturno proprio su questo sito Qui ci troviamo proprio adiacente alla stalla che è la Casa del Grano. La Casa del Grano è praticamente perché qui veniva per quasi dieci mesi l'anno posteggiata questa trebbia che è un gioiello di archeologia industriale del 1937. Ha balestre di legno, ruote di ferro e freni di legno. Praticamente è una trebbia a postazione fissa. Se voi vedete addirittura c'è la targa. È una macchina italo-svizzera, la 042 prototipo e veniva importato da Bologna, a Casalecchio di Reno. È un gioiello veramente della civiltà contadina perché incominciò a rivoluzionare quella che era la vita nei campi nel cuore della Sicilia. Ne arrivarono prima cinque, poi il massimo di espansione di questo tipo di trebbie si ebbe proprio nel 1950 quando lentamente partirono diciamo, i mietitori dietro la trebbia e avvenivano poi questo tipo di mietitura come vedremo esposta nelle foto che abbiamo qui raccolto vedete queste sono le lampade che seguivano la trebbia queste sono delle, proprio delle descrizioni dalla semina alla raccolta del grano per dare la possibilità a chi ci viene a visitare a chi vede i nostri siti praticamente di poter calarsi dentro questa realtà che è il ciclo del pane una cosa importante per capire il pane che noi mangiamo sulle nostre tavole come, come si produce come si semina, come la ratura, la zappatura, il trasporto, la vita nei campi. Questa è una figura straordinaria, ho voluto anche, questo è mio padre, io sono figlio di nobile origine, mio padre è un contadino e questo è mio padre proprio a Villa Priolo con la sua, col suo asino che andava nei campi. Ecco, questo è un particolare della trebbia, praticamente il grano prima di essere messo dentro questo sacco veniva passato da un secchiello all'altro veniva pulito e poi passava direttamente direttamente praticamente dentro questa pulizia artigianale che separava praticamente alcune impurie direttamente poi veniva insaccato in questo praticamente staffaggio naturale ogni 25 kg si bloccava direttamente per questo edificio che cos'è? Praticamente è una sequenza di stalle del barone, dove praticamente lì venivano messi tutti i muli o gli asini che servivano per quanto riguarda una parte del feudo di Marcato Vecchio. Come oh, sei bella, più bella stasera, Mario! Splendo un sorriso di stella negli occhi tuoi blu Anche se ha perso il destino domani sarà Oggi ti sono vicino perché sospirare Parlami d'amore, Mario Tutta la mia vita sei tu gli occhi tuoi belli brillano. Qui ci troviamo in via Longi, sempre nel paese museo di Villa Priolo, e questa in assoluto è la casa più antica di questa comunità, di Villa Priolo, che risale intorno al 1876. E proprio in questa casa ho allestito la casa do Iurnataru. Significa il lavoratore giornaliero che non avendo i terreni di propria proprietà andava ogni mattina in piazza e i mezzadri lo noleggiavano per un giorno, una settimana o un mese.
Marellero d'amore E voglio una cosa Non c'è chi dole che cosa Per far felice il Qual più male vento muto d'occerto e di pensiero sempre un amabile leggiadro viso in violato il riso e menzognero la donna è mobil qual più male vento muto Questo rumore sicuramente appartiene al silenzio della memoria e questi sono praticamente dei vitali che i minatori usavano quando praticamente andavano a mietere il grano per non essere falciati con il frumento quando praticamente si dava il colpo ai covoni di grano. Thank you. 